அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம எஸ்ஏ எக்ஸாமுக்கு தேவையான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஜிகேயில் வர்ற அந்த பதினஞ்சு மார்க்குக்கான முக்கியமான ஏரியாவை பார்த்துட்டு வர்றோம் அதில் இன்றைக்கி இந்த இம்பார்ட்டண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக்ஸ் அதை மட்டும் பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எமர்ஜென்சி ஹெல்ப் லைன் ஃபார் உமன் பத்து தொண்ணூற்றி ஒன்று பெண்களுக்கான அவசர உதவி எண் இப்போ ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அவர்கள் வந்து இதை அறிவிச்சிருந்தாங்க அதாவது எங்கேயாவது அவசரமாக போக வேண்டியது இருக்குது இல்லை வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு நமக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா காவல்துறையே வந்துட்டு நம்மளை கொண்டுட்டு போய் நம்ம எங்கே போகணுமோ அங்கே விட்டுருவாங்க சரிங்களா இது வந்து பெண்களுக்கானது மட்டும் சரிங்களா எமர்ஜென்சி ஹெல்ப் லைன் ஃபார் உமன் பெண்களுக்கான அவசர உதவி எண் பத்து தொண்ணூற்றி ஒன்று இந்த மாதிரி இது ரிலேட்டடாகவே வேறு ஏதாவது எமர்ஜென்சி நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது ரிலேட்டடாக போலீஸ் எஸ்ஐ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் கண்டினியூவாக ஏதாவது கேட்டுகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட் இன் தமிழ்நாடு அரிட்டாப்பட்டி சரிங்களா தமிழ்நாட்டோட முதல் பாரம்பரிய பல்லுயிர் காப்பகம் பாரம்பரிய பல்லுயிர் காப்பகம் சரிங்களா அரிட்டாப்பட்டி நம்ம மதுரை பக்கத்தில் மேலூர் தாலுகாவில் இருக்கிற அரிட்டாப்பட்டின்ற ஊர் சரிங்களா இப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா முற்கால பாண்டியர்கள் காலத்தில் இரு இருந்த கோவில்கள் அந்த மாதிரி குடைவரை கோவில்கள் சிற்பங்கள் இதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த இ ஒரு இயற்கை வாழ்விட பகுதியாகவும் இருக்கும் சரிங்களா அதனால் பாரம்பரிய பல்லுயிர் காப்பகமாக அறிவிச்சிருப்பாங்க இது தமிழ்நாட்டோட முத பாரம்பரிய பல்லுயிர் காப்பகம் அடுத்து பாருங்கள் தமிழ்நாட்டோட பதினெட்டாவது வனவிலங்கு சரணாலயம் தந்தை பெரியார் தந்தை பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் ஈரோடு மாவட்டம் இது பதினெட்டாவது வனவிலங்கு சரணாலயம் ஈரோடு மாவட்டம் சரியா இதில் வந்துட்டு இப்போ இதில் கண்டினியூவாக இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த காலகட்டங்களில் நிறையா வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் பறவைகள் சரணாலயங்கள் எல்லாமே புதுசாக அறிவிச்சிருந்தாங்க சரிங்களா இப்போ இதுக்கு முன்னால் பார்த்தோம் அப்படின்னா வடக்கு க வடக்கு காவேரி தெற்கு காவேரி வனவிலங்கு சரணாலயம்னு சொல்லிட்டு நம்ம தருமபுரி தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்கள் இந்த ரெண்டு மாவட்டத்தையும் சேர்த்து அறிவிச்சிருந்தாங்க வடக்கு காவேரி தெற்கு காவேரி வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் சரியா அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நஞ்சராயன் குளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பறவைகள் சரணாலயம் நஞ்சராயன் குளம் நஞ்சராயன் குளம் பறவைகள் சரணாலயம் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அறிவிச்சிருந்தாங்க சரியா அதே மாதிரி சுசீந்திரம் சுசீந்திரம் தேரூர் சுசீந்திரம் தேரூர் பறவைகள் சரணாலயம் இது வந்து ராம்சர் வெட்லேண்டாகவும் இருக்கும் சரிங்களா இது வந்துட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுசீந்திரம் தேரூர் பறவைகள் சரணாலயம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம திண்டுக்கல் மாவட்டத்தையும் கரூர் மாவட்டத்தையும் இருக்கிற ஒரு சில பகுதிகளை சேர்த்து கடவூர் கடவூர் தேவாங்கு சரணாலயம் தேவாங்கு சரணாலயம் சரிங்களா இதுதான் இந்தியாவிலே முத முதன்னு தேவாங்குன்ற அந்த ஒரு விலங்குக்காக அமைக்கப்பட்ட முதல் சரணாலயம் கடவூர் தேவாங்கு சரணாலயம் அதே மாதிரி கடற்பசு சரிங்களா துகாங் வனவிலங்கு துகாங் சரணாலயம் சொல்லுவாங்க கடற்பசு சரணாலயம் கடற்பசு பாதுகாப்பகம் நம்ம மன்னார் வளைகிடா பகுதியை அறிவிச்சிருப்பாங்க இந்தியாவில் முதல் கடற்பசு பாதுகாப்பகம் சரிங்களா மன்னார் வளைகுடா இந்தியாவின் முதல் தேவாங்கு சரணாலயம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கடவூர் வனவிலங்கு சரணாலயம் சரிங்களா இதெல்லாம் இப்போ சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது ரைட் அடுத்து பாருங்கள் சேஃபஸ்ட் சிட்டி சேஃபஸ்ட் சிட்டி ஃபார் உமன் இந்திய அளவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான நகரம் அப்படின்னா சென்னை சரிங்களா ரைட் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து ஜிஐ டேக் சரிங்களா ஜிஐ டேக்கில் இந்திய அளவில் இப்போதைக்கு தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது நம்ம பிப்ரவரி மாதம் மார்ச் மாதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கர்நாடகா இருந்திருப்பாங்க சரிங்களா நாற்பத்தி ஆறு ஜிஐ டேக்கோட கர்நாடகா ஃபஸ்ட் இடத்துல இருந்தாங்க இப்போது மே மா மே ஜூனுக்கு அப்புறமா தமிழ்நாடு வந்துட்டு ஐம்பத்தி ஆறு பொருட்களோட முதல் இடத்துல இருக்கிறாங்க இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராமநாதபுரம் குண்டு மிளகாய் நம்ம மணப்பாரம் முறுக்கு வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்க கத்திரிக்காய் இது எல்லாத்துக்குமே ஜிஐ டேக் கொடுத்து அறிவிச்சிருந்துருப்பாங்க சரிங்களா ரைட் அடுத்து பாருங்கள் கிரேப் சிட்டி ஆஃப் சவுத் இந்தியா அப்படின்னா 
கம்பம் சரிங்களா தென்னிந்தியாவின் திராட்சை நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம தேனி மாவட்டம் கம்பம் தென்னிந்தியாவின் திராட்சை நகரம் இந்த கம்பத்தில் விளையிற திராட்சைக்கும் இப்போ புவிசார் குறியீடு கொடுத்துருந்தாங்க சரிங்களா ஜிஐ டேக் அப்புடின்னா புவிசார் குறியீடு சரியா அடுத்து பாருங்கள் யூவின் போர்ட்டல் யூவின் போர்ட்டல் அப்படின்னா நம்ம இப்போ சமீபத்தில் நம்ம கொரோனா பரவல் அதிகமான போது தடுப்பூசி போடுறதுக்காக அது எல்லாரையும் சரியாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தடுப்பூசி போட்ட தகவலை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக மத்திய அரசு வந்துட்டு கோவின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்ட்டலை அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி யூவின் அப்படின்றது கர்ப்பிணி பெண்களோட தகவல்களை பற்றி பதியறதுக்காக இப்போ மத்திய அரசு கொடுத்துருக்குது சரிங்களா கர்ப்பிணி பெண்கள் பிறந்த குழந்தைகளோட தகவல்கள் பற்றி பதியறதுக்கு அவங்களுக்கு தடுப்பூசி எந்த கால இடைவெளியில் போடுது மருத்துவரை எப்போ போ போய் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி தகவல்கள் பற்றி இந்த யூவின் போர்ட்டலில் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஆர்டர் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா அவார்டு ரத்தன் டாட்டா அவர்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஆர்டர் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா இந்த விருது ரத்தன் டாட்டா டாட்டா குழும தலைவர் அவருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஆந்திர பிரதேஷோட நியூ கேபிட்டலாக விசாகப்பட்டினத்தை அறிவிச்சிருப்பாங்க இப்போ ஆந்திராவிலேருந்து தெலுங்கானா பிரித்ததுக்கு அப்புறமா இரண்டுக்கும் பொதுவான தலைநகரமாக ஹைதராபாத் இருந்தது அதுக்கப்புறமா இப்போ சமீபத்தில் விசாகப்பட்டினத்தை வந்துட்டு தலைநகராக அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் ஆப்ரேஷன் தோஸ்த் இப்போது சமீபத்தில் வந்துட்டு துருக்கியில் ஒரு பெரிய அளவில் பூகம்பம் ஏற்பட்டது அதோடய அளவுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழு புள்ளி எட்டு ரிட்டர் அளவுகள் ஏழு புள்ளி எட்டு மேக்னிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த துருக்கியில் ஏற்பட்ட பூகம்பத்துக்கு உதவுறதுக்காக நம்ம ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசு வந்துட்டு நம்மளோட என்டிஆர்எஃப் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை என்டிஆர்எஃப் இருக்கிறாங்கள அவங்கள அனுப்பிச்சிருப்பாங்க நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் சரிங்களா என்டிஆர்எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள இந்தியாவிலேருந்து துருக்கிக்கு அனுப்பி அந்த நாட்டில் மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டாங்க அதுக்கு நம்ம அந்த என்டிஆர்எஃப் அவங்க வச்சுருந்த பேர் தான் ஆப்ரேஷன் தோஸ்த் நண்பன் அப்படின்ற சரிங்களா ரைட் அடுத்து பாருங்கள் அதே நேரத்தில் துருக்கியை பற்றி ஒரு சில தகவல்களும் நம்ம பார்த்துக்கணும் துருக்கியோட கேபிட்டல் அப்படின்னா அங்காரா இன்றைக்கி துருக்கியோட அதிபராக இருக்கிறவர் ஏர்டோகன் ஏர்டோகன் ஏன்னா நமக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கில் கரண்ட் அஃபேர்ஸை பேஸ் பண்ணி அதை அடிப்படையாக வச்சு கேட்பாங்க ஏதாவது அடுத்து பாருங்கள் ஆப்ரேஷன் காவிரி சரிங்க ஆப்ரேஷன் காவிரினா சூடான் நாடு அப் ஆப்பிரிக்க நாடான சூடானில் உள்நாட்டு போர் ஏற்பட்டுச்சு அந்த உள்நாட்டு போரில் அங்கே இருக்க எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டாங்க அங்கே இருக்கிற இந்தியர்களை மீட்டு மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைக்கு பேர் தான் ஆப்ரேஷன் காவிரி சரிங்களா இதே மாதிரி முக்கியமான ஒரு சில மீட்பு நடவடிக்கைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் கங்கா சரிங்களா ஆப்ரேஷன் கங்கா அப்படின்னா உக்ரைனில் இருக்கிற இந்தியர்களை உக்ரைன் ரஷ்யா போர் ஏற்பட்டப்போ உக்ரைனில் இருக்கிற இந்தியர்களை மீட்டு இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக ஏற் ஏற்படுத்தப்பட்ட இராணுவ நடவடிக்கை சரிங்களா அதுதான் மீட்பு நடவடிக்கை அதுதான் ஆப்ரேஷன் கங்கா சரிங்களா அதே மாதிரி ஆப்ரேஷன் வந்தே பாரத் ஆப்ரேஷன் வந்தே பாரத் அப்படின்னா கொரோனா காலகட்டத்தில் எல்லா நாடுகளையுமே லாக்டவுன் போட்டாங்க அப்போதைக்கு அங்கே இருக்கிற இந்தியர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக உலகம் ஃபுல்லாக இருந்த இந்தியர்களை மீட்டு நம்ம நாட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அது வந்து விமானப்படை கப்பற்படை எல்லாருமே பங்கு பெற்றாங்க அதுக்கு அரசு வச்ச பேர் தான் ஆப்ரேஷன் வந்தே பாரத் சரிங்களா இப்போ மூணுது ஆப்ரேஷன் தோஸ்த் ஆப்ரேஷன் காவேரி ஆப்ரேஷன் கங்கா ஆப்ரேஷன் வந்தே பாரத் இது எல்லாமே ஒரு இராணுவ நடவடிக்கை கிடையாது மீட்பு நடவடிக்கைகள் சரிங்களா அதில் இராணுவம் ஈடுபட்டிருக்கும் அடுத்து பாருங்க ஃபயர் அப்படின்ற ஒரு நாவல் ஃபயர் சரிங்களா இது வந்துட்டு ரெண்டாயிர ரெண்டாயிரத்தி இந்த நாவலை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பெருமாள் முருகன் அப்படின்றவர் எழுதியிருப்பார் பெருமாள் முருகன் தமிழில் பூக்குழி அப்படின்ற பேரில் எழுதியிருப்பார் பெருமாள் முருகன் தமிழில் அவர் எழுதின நாவல் பேர் பூக்குழி பூக்குழி சரிங்களா இந்த பூக்குழின்ற நாவலை தான் பயர் அப்படின்ற பேரில் அனிருத்தன் வாசுதேவன் அப்படின்றவர் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருப்பார் அனிருத்தன் வாசுதேவன் சரிங்களா 
இப்போ சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்த நாவலை வந்துட்டு புக்கர் ப்ரைஸ் சரிங்களா புக்கர் ப்ரைஸுக்காக பரிந்துரைச்சிருப்பாங்க புக்கர் விருதுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட முதல் தமிழ் தமிழ் நாவல் இது சரிங்களா பூக்குழி அது ஆங்கிலத்தில் பயர் அப்படின்ற பேரில் நம்ம அனிருத்தன் வாசுதேவன்றவர் மொழிபெயர்த்திருப்பார் சரிங்களா இந்த நூல்கள் ரிலேட்டடாக இருக்கிறத கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஒரு கேள்வி கட்டாயம் இது ரிலேட்டடாக வந்துடும் இப்போ போன தடவை எஸ்ஐ எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா கீழடியின் தாளாட்டுக்கள்ன்ற நூலை யார் எழுதுனது நம்ம ஈரோடு தமிழ் அன்பு எழு எழுதியிருந்திருப்பார் அந்த கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு முக்கியமான நூல்கள் மட்டும் பார்த்துட்டு இந்த சாகித்ய அகாடமி விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நூல்கள் விருது பெற்ற நூல்கள் அது ரிலேட்டடாக பார்த்துக்கணும் சரிங்களா இப்போ சமீபத்தில் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற தமிழ் நூல் அப்படின்னா காலா பாணி ராஜேஸ்வரன் அப்படின்றவரே எழுதியிருப்பார் சரிங்களா இந்த தென்னிந்திய புரட்சியில் காளையார் கோவில் போகிற பற்றி அந்த ராஜேஸ்வரன் சொல்லிட்டு ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவங்க வந்துட்டு இந்த நூலை எழுதியிருப்பாங்க காலா பாணி இது சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றது போன வருஷம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் க சாகித்ய அகாடமி விருதுனா சிகப்பு கழு கழுத்துடன் பச்சை பறவை சிவப்பு கழுத்துடன் கழுத்துடன் பச்சை பறவை அப்படின்ற ஒரு நூலுக்கு சாகித்ய அகாடமி கொடுத்துருப்பாங்க அதை எழுதுனவங்க அம்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அம்மா சரிங்களா அம்பை இவங்களுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ நல்லா கவனிங்க பூக்குழின்ற நாவலை எழுதுனது நம்ம பெருமாள் முருகன் சரிங்களா அதை ஆங்கிலத்தில் பயர் அப்படின்ற பேரில் மொழிபெயர்த்தவர் அனிருத்தன் வாசுதேவன் சரிங்களா இப்போது அதே மாதிரி சமீபத்தில் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற தமிழ் நூல்னா காளா பாணி காளா பாணி காளானா கருப்பு பாணினா நீர் காளையார் கோவில் போர் தென்னிந்திய புரட்சி நடந்த காளையார் கோவில் போரை பற்றி இந்த நூல் சொல்லும் இதை எழுதுனவர் பேர் ராஜேஸ்வரன் காலாபாணின்ற நூலை எழுதுனவர் ராஜேஸ்வரன் அதுக்கு முன்னால் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற நூல் சிகப்பு கழுத்துடன் பச்சை பறவை அதை எழுதுனவங்க அம்பை சரிங்களா ரைட் அடுத்து பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் டைகர் அந்த ப்ராஜெக்ட் டைகர் வந்துட்டு அதோட ஐம்பதாவது நினைவு தினம் சரி நினைவு தினம் இல்லை ஐம்பதாவது ஆண்டு அதை செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்க ஐம்பதாவது ஆண்டு தினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கொண்டாடி இருப்பாங்க ப்ராஜெக்ட் டைகர் ஃபிஃப்டீத் இயர் ஆனிவர்சரி நம்ம கர்நாடகாவில் தான் அதை செலிப்ரேட் பண்ணி எடுத்துருப்பாங்க சரியா அடுத்து பாருங்க இப்போ கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிற புலிகளோட எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்று எழுவத்தி ஆறு மூவாயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தி ஆறு புலிகள் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்றாங்க சரிங்களா அந்த பத்தொம்பது எழுவத்தி மூணில் இந்த திட்டம் போட்டிருப்பாங்க ப்ராஜெக்ட் டைகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிலேருந்து ஐம்பது வருஷத்தை இது பண்ணி இன்றைக்கி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அடுத்து பாருங்கள் பிளான் சீட்டா சரிங்களா இப்போ சமீபத்தில் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து சிவிங்கி புலின்னு சொல்லுவாங்க சிறுத்தையில் மூணு வகை இருக்கும் ஜாக்வார் சீட்டா சரிங்களா அந்த மாதிரி பிளாக் பேந்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வகைகள் இருக்கும் அதில் அந்த சீட்டான்ற இனம் இந்தியாவில் முன்னாலே இருந்தது அதுக்கப்புறம் பல வருடங்களுக்கு முன்னாலே அது அழிஞ்சு போச்சு மறுபடியும் அந்த இனத்தை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆப்பிரிக்காவில் சவுத் ஆப்ரிக்கா நமீபியா இந்த மாதிரி நாடுகள்லேருந்து சிறுத்தை இனங்களை இந்தியாவுக்கு கொண்டுட்டு வருவாங்க சரிங்களா கொண்டுட்டு வந்து அதை நம்ம குனோ நேஷ்னல் பார்க் குனோ அப்படின்ற நேஷ்னல் பார்க் மத்திய பிரதேஷ் மாநிலத்தில் இருக்குது சரிங்களா அந்த இப்போ நேஷ்னல் பார்க்கில் தான் அந்த சிவிங்கி புலிகளை விடுவாங்க சரிங்களா சீட்டா அப்புடின்னா சிவிங்கி புலி ரைட் அடுத்து பாருங்கள் வேர்ல்டு லாங்கஸ்ட் ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா ஹூப்ளி இப்போ சமீபத்தில் இந்த தகுதியை பெற்றது சரிங்களா இதுக்கு முன்னால் பார்த்தோம் அப்புடின்னா கோரக்பூர் உத்தரப்பிரதேசத்தோட கோரக்பூர் தான் நீளமான பிளாட்ஃபார்ம் கொண்ட ரயில் நிலையமாக இருந்தது இப்போ சமீபத்தில் ஹூப்ளி சரிங்களா இது வந்து கர்நாடகா அடுத்து பாருங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஹெரிட்டேஜ் யூனிவர்சிட்டி வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் லிவ்விங் ஹெரிட்டேஜ் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுனெஸ்கோ அறிவிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா உலகின் முதல் பாரம்பரிய பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமீபத்தில் யுனெஸ்கோ அறிவித்தாங்க அது எந்த பல்கலைன்னா விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகம் விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகம் கொல்கத்தா சரிங்களா கொல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ரவீந்திரநாத் தாகூர் சரிங்களா ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் இந்த பல்கலைக்கழகத்தை தொடங்கியிருப்பார் நம்ம இவங்க இந்திரா காந்தியெலாம் இதில் தான் படிச்சுருந்துருப்பாங்க சரிங்களா விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகம் யுனெஸ்கோ சமீபத்தில் உலகின் முதல் பாரம்பரிய பல்கலைக்கழகமாக அதை அறிவிச்சுருப்பாங்க அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் சரிங்களா 
ஃபுட்பால் வேர்ல்டு கப் வந்துட்டு இப்போ இதுக்கு முன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கத்தாரில் நடந்திருக்கும் கத்தார் சரிங்களா இதில் அர்ஜென்டினா அர்ஜென்டினா வந்துட்டு வேர்ல்டு கப்பை வின் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ரன்னராக வந்துட்டு ஃப்ரான்ஸ் வந்திருப்பாங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் எங்கே நடக்க போகுதுன்னா மூன்று நாடுகள் சேர்த்து நடத்த போகிறாங்க அமெரிக்கா கனடா மெக்சிகோ சரிங்களா மெக்சிகோ இந்த மூன்று நாடுகள் சேர்ந்து அடுத்து வர்ற உலக கோப்பையை ஃபுட்பால் உலக கோப்பையை நடத்த போகிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க அண்டர் வாட்டர் மெட்ரோ நீருக்கடியில் போகிற மெட்ரோ ரயில் இந்தியாவில் முத முதன்னு கல்கத்தாவில் சரிங்களா அதாவது ஹூக்ளி நதிக்கு கீழே கல்கத்தாவில் பாயிற நதி தான் ஹூக்ளி சரிங்களா அந்த ஹூக்ளி நதிக்கு கீழே சுரங்கம் அமைச்சு மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க சரிங்களா கல்கத்தா மேற்கு வங்காளம் அடுத்து ஃபஸ்ட் வாட்டர் மெட்ரோ இன் இந்தியா கொச்சியில் சரிங்களா படகு போக்குவரத்து மெட்ரோ மாதிரிக்கு இது பண்ணியிருப்பாங்க வாட்டர் மெட்ரோ அப்படின்னா கொச்சி கேரளாவில் அடுத்து பாருங்கள் உலக வங்கியின் தலைவராக இந்தியர் ஒருத்தரை நியமிச்சிருப்பாங்க அஜய் பங்கா அஜய் பங்கா அவர் பேர் சரிங்களா அது மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே வரும்போது அப்ரிவியேஷன் இருக்கிற ஒரு சில இதையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபீஃபா கூட இருக்குது ஃபீஃபாவுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட்பால் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஃபுட்பால் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அது ஃபீஃபாவுக்குள்ளது இது வந்து இங்கிலீஷில் உள்ளது அதே இதில் ஃப்ரெஞ்சு இதுலேயும் மாறும் ஃபெடரேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் டி ஃபுட்பால் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெஞ்சில் மாறும் சரிங்களா ரைட் செக் டைகர் ஆப்ரேஷன் காவேரி ஆப்ரேஷன் தோஸ்த் சரிங்களா இந்த மாதிரி முக்கியமானதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் பேலன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் சரிங்களா நன்றி வணக்கம்